అందరికీ నమస్కారం అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను డాండ్రోఫ్ ఇంకా ఇచ్చింగ్ అదేవిధంగా హెడ్ లైట్స్ ని ఏ విధంగా నివారించవచ్చు అనే దాని గురించి ఒక మంచి హెయిర్ ఆయిల్ ప్యాక్ ఒకటి నేను మీకు చూపించడానికి వచ్చేసాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్యాక్ తయారీ కోసం అనేసి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను అండ్ ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి పారిషిట్ కోకోనట్ ఆయిల్ ని తీసుకుంటున్నాను ఈ ఆయిల్ వచ్చేసి టూ టీ స్పూన్స్ తీసుకోవాలి వివిధ రకాల జుట్టు సమస్యలకు ఒక్కటి పరిష్కార మార్గం కొబ్బరి నూనె హెయిర్ ఫాల్ జుట్టు చిట్లడం ముడులు పడటం పొడి బారడం వంటి అనేక సమస్యల నుంచి కాపాడుతుంది ఈ యొక్క కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి నీమ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను ఈ నీమ్ ఆయిల్ పేప నూనె అని కూడా అంటారండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆయిల్ వచ్చేసి వన్ టీ స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను దీంట్లో రీజనరేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది హెల్తీ సెల్ డివిజన్స్ ని పెంపొందించడానికి సహాయపడుతుంది అదేవిధంగా డాండ్రఫ్ అదే ఇంకా ఇచ్చింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా నివారిస్తుంది అంతేకాదండి హెడ్ లైట్స్ ని కూడా ఇది చక్కగా రిమూవ్ చేస్తుంది ఇంకా మన యొక్క స్కాల్ప్ లో ఉన్న వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ ని కూడా తగ్గించేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఎలోవిరా జెల్ ఈ ఎలోవిరా జెల్ ని కూడా ఒక వన్ టీ స్పూన్ తీసుకోవాలి ఈ ఎలోవిరా జెల్ మీ దగ్గర న్యాచురల్ ఉంటే అది కూడా వాడొచ్చు ఇంకా మంచిది నిర్జీవంగా ఉన్న జుట్టును తిరిగి పునఃస్థితికి తీసుకురావడానికి ఎలోవిరాలోని విటమిన్ ఏ సి మరియు ఈ చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెమన్ వచ్చేసి టూ టీ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈ లెమన్ లో విటమిన్ సి ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే స్పిటెన్స్ ని తగ్గిస్తాయి అదే అదే విధంగా హెయిర్ బ్రేకేజెస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా వాటిని క్యూర్ చేస్తాయి ఇంకా మెయిన్ ఏంటంటే ఇచ్చింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి కూడా ఇది చక్కగా క్యూర్ చేస్తుందండి సో ఈ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ని చక్కగా బాగా కలిపేసుకొని ఈ యొక్క ప్యాక్ ని మీ యొక్క మాడికి బాగా అప్లై చేసుకొని మర్దనా చేస్తూ దీన్ని ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నిమిషాల వరకు అలాగే అప్లై చేసేసుకొని ఆ తర్వాత మీరు గోరువెచ్చని నీళ్ళతోటి ఏదైనా మీరు వాడే రెగ్యులర్ షాంపూ తోటి తలస్నానం చేసినట్లయి ఉంటే మీకు ఉన్న హెయిర్ ఫాల్ డాండ్రాఫ్ ఇంకా ఇచ్చింగ్ హెడ్ లైట్స్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా క్యూర్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలనేది కూడా చూసేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవాలి అనేది ఇది వచ్చేసి మనకి కేవలం మాడుకి మాత్రమే పెట్టుకోవాలి ఎందుకు అంటే మనము డాండ్రఫ్ కి రిమూవ్ చేయడానికి మాత్రమే మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము కాబట్టి మిగతా హెయిర్ అంతా కూడా ఏమి అంత అక్కర్లేదు ఇన్ కేసు మీరు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మేబీ పెట్టుకోవచ్చు బట్ మనకి ముఖ్యంగా కావాల్సింది మాడుకి మాత్రమే దీన్ని పెట్టుకోవాలి ఇంకా మసాజ్ చేసుకుంటూ దీన్ని పెట్టుకో అప్లై చేసుకున్నట్టు అంటే ఇంకా మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో చాలా మంది నా సబ్స్క్రైబర్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు మీరు వేరే వాళ్ళతోటి మీ యొక్క హెయిర్ ఆయిలింగ్ అనేది చూపించండి అనేసి సో ఫస్ట్ టైం మా మదర్ వచ్చారు అనమాట సో మా మదర్ తోటి ఈ ఆయిలింగ్ అనేది పెట్టించుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కోమింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఉండాలండి ఆయిలింగ్ పెట్టుకునే ముందు సో ముని వేళ్ళతోటి పెడుతుంది మా మమ్మీ ఆ వాయిస్ అనేది నేను మీకు తర్వాత ఇచ్చేస్తాను
సో ఆయిలింగ్ అయితే మొత్తం అంతా కూడా ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మసాజ్ అనేది ఏ విధంగా తయారు చేయాలి అనేది చూసేద్దాం
सो फ्रेंड्स चूसर कदमी आईलिंग इंका मसाज अने रू फिनी इंका को मंदे हई बन हई बन अने मैक्सीम नई हाँ बन प्रिफर चय मेमू का मम्मी तो वे चूस्म सो अंदर अड़ा कदा टैट अं हई इंत मीचि इंका हई ना सो इधी सो टाइट बाई बन अंका ब्राइड इप्ड ब्राइड चूसद सो हेर आई इंका मसाज इंका आई पैन ब्राइड अगौंडी मेमे एमात्र स्कीपेयटे वीडियो अनेकते असल हेर फा अने का सो मे चूस टू नो हेर फा सो फ्रेंड्स चूसर कदमी इधी वीडियो वीडियो 
కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఆయిల్ ఎక్కువ పెట్టింది మమ్మీ ఈరోజు మరి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మీ యొక్క వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ అనేవి నాకు యాజ్ యూజువల్ ఇచ్చేసేయండి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలి అని అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి సో ఫ్రెండ్స్ మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్